Приветствую! Купил на Озон Бай паяльную пасту Механик Артикул XJSP80 Ссылка будет в описании Упаковка целлофановый пакет с zip замком Я не знаю чем отличается она от состава AG50 Возможно размером э, зерна припоя Здесь состав такой же 63% олова и 37% свинца Заявлен вес 60 грамм Реальный вес баночки 60 грамм. Припой должен плавиться при заявленной температуре 183 градуса Цельсия. На крышке присутствует QR-код для проверки на оригинальность. Данная ссылка перебрасывает на официальный сайт Гонконг Механик Компани. На дне банки указана дата изготовления 24.05.2024 года, срок хранения 1 год. Паяльную пасту рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 0 до плюс 10 градусов. Если паста засохла, нужно ее механически перемешать или поместить в центрифугу. Крышка здесь запечатана. Сейчас скрою. Ну а здесь наклеена вот такая пленка. В наличии полбаночки всего. Ну, такая вяжущая масса. Спаяю два проводника, сделаю скрутку. Нанесу на нее немного пасты. При температуре паяльного фена 190 градусов Цельсия сгорает только флюс. Установил температуру воздушного потока фена 350 градусов Цельсия. И спаял проводники. Какая при этом температура непосредственно в месте пайки, я не знаю, я не измерял. Но флюс сгорел, а припой расплавился, надежно соединив два провода. Теперь отреболю одну ячейку силиконового мата, заполню ее паяльной пастой. Теперь грею феном. Спустя несколько секунд получил большую каплю припоя. Она имеет слегка блестящую поверхность, не такую зеркальную, как у ртути. Годится для пайки электронных SMD компонентов, в частности, я покупал для замены сгоревших светодиодов в светильниках. Спустя более двух месяцев получил маленький почтовый пакет, даже диспут открыл по этому поводу. Приобрел на Алиэкспресс для ремонта кассетной деки Sony TCK222 ESA три варианта RSA разъемов. Точнее, два варианта одинаковых, черных но в разных магазинах, и еще разъем красного цвета. В видеоролике с ремонтом я уже использовал один черный разъем с коннекторами из серебристого металла. Все с ним хорошо, только пришлось соединять его с монтажной платой с помощью проводов, так как он не подошел по размеру. Этот вариант разъемов аналогичный. Здесь цена 66 и это самый дешевый вариант, но доставка в Беларусь очень долгая, хотя тоже через Узбекистан. Трек номер был, но он практически не отслеживался. Смотрим. Здесь, как и указано, коннектор. Да, аналогичные два разъема тоже пришли в пакетики с зип-замком. Здесь размещение выводов под монтаж на плату в два ряда. Конкретные размеры я указал на фото, которое выложил в социальных сетях. Ссылочки оставлю в описании этого видеоролика. Подробнее останавливаться на этом не буду. Так, и еще один пакет, в нем третий вариант RCA разъемов с доставкой и НДС, цена его 3 доллара 16 центов. В Беларусь доставили через два месяца, посылка шла через Вануату, это где-то выше Австралии. Во как, а трек номер отслеживался только по Шэньчжэнь. И все, далее пропал. Так, скрываю. За эти 3 доллара 16 центов два разъема. Хорошо то, что у него позолоченные коннекторы. Но выводы расположены как бы в линию. И он точно не подходит для запаивания на монтажную плату этого магнитофона. Его можно соединить только с помощью проводов. Шаг между выводами такой же. Но в отличие от э, RCA разъема черного цвета, в красном они размещены иначе. Ну и внешний, вот красный, он выглядит полым. Вот такое короткое видео с обзором моих новых покупок. Но по хронометражу оно не укладывается в одну минуту, поэтому это не шортс. Благодарю за просмотр, встретимся здесь на канале. Всем пока!